In Healthy Kids segment today, today in Healthy Kids, we'll learn about a very, very important topic, which is how to deal with hot-tempered, angry kids. We'll discuss five do's and five don'ts. And today, we'll start with the five do's, and we'll discuss the five don'ts on the next episode. Number one do is to recognize and acknowledge your child's feeling. If you validate your child's feeling, then your child does not need to defend those feelings, and it's less likely to respond in anger. Acknowledging feelings cause your child's anger to soften and leave safe space in which he or she can learn empathy and coping skills. Number two do is to practice empathy. By listening to your child's feeling without interruption or defense, you create space for your child's anger to dissipate. And they no longer need to use their energy defending their fairness of their position. Number three is teach your children problem-solving skills. Ask your children questions that prompt the children to think up their own solutions, such as what do you think and what would happen if you did a choice A instead of a choice B? What sort of options do you think are available to you and what do you need to do to find a resolution for that problem? Number four is do establish clear standards for acceptable or unacceptable behavior. There are common rules for engagement which include no hitting, no throwing, no breaking objects or disrespect. By involving children in establishing the consequences for, the, for those behavior, you will find that your children are more likely to respect the rules. By limiting your, child, your children's aggressiveness behavior, you are in a sense in establishing safety container for their feelings. Number five, do and the last one is to combine time in and time out. Sometimes you need to try time in instead of time out. Therefore, no time out, no isolation. And instead, try time in, sit with your child, and ask him questions about their feelings. The important thing is to be fully present with them to help them through their emotions. Only time out policy all the time will decrease their self esteem. أعزائي المشاهدين النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا للأطفال وهو ازاي حاول تتعامل مع طفلك الغاضب أو اللي عنده مشاكل بالذات وبيعبر عن غضبه بطريقة سيئة. هنناقش خمس حاجات تعملها مع أولادك وخمس حاجات ما تعملهمش أبدا. النهارده هنناقش الخمس حاجات اللي تقدر تعملهم مع أولادك عشان تتعامل معاهم إذا هم غضبانين أو في مود دايما أنجري. رقم واحد عليك إن أنت تتفهم مشاعرهم وتفهم إن الغضب واحد من وسائل التعبير عن المشاعر زيه زي الحزن زي الفرح زي القلق فالغضب واحد منهم. فرقم واحد تتفهم إن أنت ممكن تدي مساحة غضب مش طول الوقت ولكن ممكن يبقى دايما في مساحة للغضب. رقم اتنين اتنين اللي هو بنسميها بلغتنا ان انت تبقى حنين معاهم قدر الامكان وبالذات مع الطفل الغضبان طول الوقت اللي التمبر بتاعه زايد عن الحد. لانه الحنيه صح مش طول الوقت بس في بعض المواقف ممكن تلين الرياكشن بتاعهم وتخليه سوفت عن الطبيعي. رقم ثلاثه ودي المهمه جدا 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 وبننصح بيها كل الاباء ان انت الطفل في السن ده طريقه تعبيره الوحيده عن انه عنده الم داخلي او عنده غضب هي دايما انه يغضب ويسور. ولكن إذا إحنا علمنا أطفالنا إزاي يحلوا المشاكل البسيطة اللي بتقابلهم وعلمناهم الـ solving problem, problem solving skills دي اللي هي مهارات حل المشكلة بمعنى إن أنت لو مش عارف تشغل اللعبة بدل ما تغضب وتكسرها أنا ممكن أعلمه إزاي يبتدي يكتشف يشغل لعبته أي مشكلة أفهم أقعد مع طفلي وأفهمه من سن صغير إنه أي مشكلة ليها حل ولكن الغضب مش دايما هو الحل ومش دايما وسيلة التعبير المقبولة رابع نقطة ودي مهمة جدا برضو إن أنا دايما أقعد مع طفلي وأفهمه أنا متفهم غضبك وهسمح بمساحة للغضب ولكن الغضب ده لا يشمل حاجات محرمة إن إحنا نقترب منها منها مثلا إن إحنا بنشوف أطفال تبتدي تضرب في بابا وماما أول ما يبتدوا يغلطوا الضرب ده أو الهيتنج البسيط ده ده على اللونج ران بيبقى مؤذي جدا للطفل ولكن أنا بفهم الطفل إن أنت حتى لو غضبت ممنوع تعمل ده ممنوع تكسر حاجة ممنوع تبقى اجريسيف وممنوع ترمي لعبتك لبعيد لانه لو حصل ده هيبقى هبتدي استخدم التايم اوت ان انا احطه لوحده في اي اوضه لمده خمس دقائق كنوع من العقاب اذا انت ممكن تغضب وتعبر عن مشاعرك ولكن بدون اي عنف لانه ده مهم جدا ان احنا نسيتل ده 
وفهم طفلي انه في انواع معينه مقبوله من الغضب وانواع غير مقبوله على الاطلاق رقم خمسة ودي الأخيرة أنه دايما اعمل كومبينيشن أو دايما تخلط ما بين أن أنت مش طول الوقت سياسة العقاب موجودة ولكن في نفس الوقت أن أنا هقعد مع طفلي أحيانا وأحاول أفهمه مشاعره وأنا كمان أتفهم مشاعره وأوضح له إيه اللي حصل فدايما نعمل الميكس ده ما بين التايم إن والتايم أوت التايم إن إن هو أن أنا أقعد مع طفلي وأبتدي أفهم مشاعره التايم أوت أن أنا أبتدي أحطه في أوضة أو أعزله لمدة خمس دقايق ولكن سياسه التايم اوت اللي احنا بنتبعها على طول مع اطفالنا دي على اللونج ران بتقلل ثقتهم في نفسهم